substations. এটা হচ্ছে transmission and distribution of power এর present topic. তো station যদি আমরা কোনো generating power station কে বলি, যেখানে electric power generate হয়ে হচ্ছে বা উৎপন্ন হচ্ছে, তাহলে substation হচ্ছে সেই সমস্ত station যেখানে একটা particular voltage থেকে অন্য voltage power কে transmit করা হচ্ছে বা convert করা হচ্ছে। হয়তো আমরা পাওয়ার উৎপাদন করছি একটা পার্টিকুলার ভোল্টেজ তো সেটা সেই ভোল্টেজে হয়তো কিছুটা ডিসটেন্স ট্রান্সমিটেড হচ্ছে তারপর কিছুটা ডিসটেন্স গিয়ে হয়তো আমরা ভোল্টেজটাকে স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন করব তো যে স্টেশনগুলোতে এই যে ভোল্টেজের একটা চেঞ্জ হচ্ছে স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন হচ্ছে সেইগুলোকে আমরা সাব স্টেশন বলছি তার মানে এখানে স্টেশন আমরা জেনারেটিং স্টেশনগুলোকে বলছি সাব স্টেশন হচ্ছে তার পরবর্তী স্টেজে বা তার পরবর্তী ফেজে যেখানে ভোল্টেজ চেঞ্জ হচ্ছে আপ বা ডাউন लर्निंग अबजेक्टिव विषय भिडियो देखार पर एक दक्षता अर्जन करब स्टूडेंट उल बी एबल टू डिफाइन सब स्टेशन सब स्टेशन डेफिनेशन की बोलते क्लसिफाई इनडोर एंड आउटडोर सब स्टेशन एन्यूमारेट इक्ुपमेंट एंड सार्किट एलिमेंट अफ सब स्टेशन एक सब स्टेशने की की इक्ुपमेंट थे तर सिम्बल की की को डायग्राम देखे सिम्बलगुलो कि आईडेंटिफाई करब जो सब स्टेशन को कम्पोनेंट के बोझा से लेकटार पर क्लियर है नेम बस बार मेटिरियल एंड टाइप बस बार की मेटिरियल तैरी है से देख A draw connection diagram and layout of substations with symbols and notations. At a typical substation, a connection diagram, we will see. And we will see the first symbol, which we have already seen. How to use the diagram to make a diagram. We will see. What is a substation? A substation is a part of an electrical generation. Transmission and distribution system which transform voltage from high to low or the reverse or perform any of several other important functions. So, I am saying that we generating station power is being used and the consumer is being used. But in this case, we are going to do the same step down and step up. এই যে লোকেশন গুলো যেখানে এই ভোল্টেজ গুলোকে স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন করা হচ্ছে সেগুলোই অ্যাকচুয়ালি সাব স্টেশন বিটুইন দ্য জেনারেটিং স্টেশন এন্ড কনজিউমার ইলেকট্রিক পাওয়ার মে ফ্লো থ্রু সেভারাল সাব স্টেশন এট ডিফারেন্ট ভোল্টেজ লেভেলস আ সাব স্টেশন মে ইনক্লুড ট্রান্সফর্মার্স টু চেঞ্জ ভোল্টেজ লেভেলস বিটুইন হাই ট্রান্সমিশন ভোল্টেজেস এন্ড লোয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ভোল্টেজেস অর অ্যাট দ্য ইন্টারকানেকশন অফ টু ডিফারেন্ট ট্রান্সমিশন ভোল্টেজেস হয়তো একটা জেনারেটিং স্টেশন সে ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি টু কেভিতে পাওয়ার ট্রান্সমিট করছে আরেকটা জেনারেটিং স্টেশন হয়তো পাওয়ার ইভ্যাকুয়েট করছে টু টোয়েন্টি কেভিতে এবার এই দুটো জেনারেটিং স্টেশনের পাওয়ারকে আমি হয়তো কমন ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে প্রবাহিত করব। সেখানে দুটো ভোল্টেজকে আমাকে একটা কমন ভোল্টেজে আনতে হবে সেইগুলো আমি অবশ্যই একটা ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে করতে পারব এবং তার সঙ্গে কিছু আনুষঙ্গিক ডিভাইস লাগবে যেগুলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে পড়ব সেইগুলো যেই লোকেশনে বা যে সাইটে যে ইয়ার্ডে করা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে সাব স্টেশন আদার ইম্পর্টেন্ট ফাংশন মে ইনক্লুড ইম্প্রুভমেন্ট অফ পাওয়ার ফ্যাক্টর সুইচিং প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন ইন্টারকানেকশন উইথ গ্রিড ভোল্টেজ বুস্ট এটসেট্রা কোনো একটা পার্টিকুলার লোকেশনে আমরা একটা জেনারেশনকে গ্রিডের সাথে কানেক্ট করব সেখানে একটা সাব স্টেশন থাকতে পারে বা অনেক সময় ধরে পাওয়ার ট্রান্সমিট হওয়ার ফলে হয়তো রেগুলেশনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে হয়তো টু টোয়েন্টি কেভিটা যখন সেন্ডিং এন্ড থেকে পাঠানো হয়েছিল তখন টু টোয়েন্টি কেভি ছিল কিন্তু রিসিভিং এন্ডে গিয়ে হয়তো সেটা টু হান্ড্রেড কেভি বা ওয়ান নাইনটি কেভি হয়ে গেছে তো ইন বিটুইন আমি হয়তো তো ভোল্টেজটাকে বুস্ট করতে চাইলাম বাড়াতে চেষ্টা করলাম তো সেই ইন বিটুইন পয়েন্টস এ এক একটা সাব স্টেশন ইনস্টল হতে পারে হাউ ওয়াজ টিপিক্যাল সাব স্টেশন লুকস লাইক তোমরা এই ছবিটাতে দেখো 
এখানে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন ইনসিউলেটার রয়েছে এগুলো হয়তো ডিস্ট্রিবিউশন বক্স হতে পারে বা সিটি পিটি টার্মিনাল হতে পারে এখানে দেখো আইসোলেটার্স থাকতে পারে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কিন্তু আর্থ আর্থের সাথে কানেক্টেড রয়েছে সাপোর্টিং স্ট্রাকচার রয়েছে এখান থেকে দেখো পাওয়ারটা ইভ্যাকুয়েট হচ্ছে লাইনস পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন্সের থ্রু দিয়ে তো এরকম একটা চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি টিপিক্যাল একটা সাবস্টেশনের কিন্তু এটা দেখে আমরা কিছুই বুঝব না যতক্ষণ না আমরা কম্পোনেন্টস গুলো ডিটেলে পড়ব এবার আসছি কম্পোনেন্টস অফ আ সাবস্টেশন ফার্স্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে ট্রান্সফর্মার হতে পারে বিভিন্ন রেটিং এর ট্রান্সফর্মার থার্টি থ্রি টু ইলেভেন কেভি বা ইলেভেন কেভি টু ফোর হান্ড্রেড ফিফটিন ভোল্টস এরকম ট্রান্সফর্মার দেখতে পাবে প্রথম ছবিটাতে দেখো এটা একটা পাওয়ার ট্রান্সফর্মার সেকেন্ড ছবিটা ছোট রেটিং এটা হচ্ছে একটা ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার এখানে কনজারভেটার ট্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছ অয়েল রাখার জন্য কোন ডায়াগ্রাম যখন আঁকবো সাবস্টেশন লেআউটের তখন এই সিম্বলটা যেটা দেখছো সেটা আমরা ইউজ করব ট্রান্সফর্মারের একই ইকুইপমেন্টে আমরা দু তিন রকমের সিম্বল ইউজ করি তো আমরা যত এই ডায়াগ্রাম গুলো পড়ব সাবসিকুয়েন্স লাইটসে তত আমরা সিম্বল গুলোর সঙ্গে পরিচিত হব যে কোনটা কি ডিভাইসকে বোঝাচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার অ্যান্ড আইসোলেটার যেটা বোথ আউটডোর ওর ইনডোর টাইপ হবে সার্কিট ব্রেকার মানে কি যেরকম আমরা বাড়িতে সুইচ ইউজ করি সুইচটাকে টার্ন অন বা টার্ন অফ করে আমরা সার্কিটটাকে অন বা অফ করতে পারি যখন খুব হাই রেটিং হাই কারেন্ট রেটিং এর আমরা ডিভাইস ইউজ করছি সেখানে কিন্তু এই সুইচের ফাংশনটা পারফর্ম করে সার্কিট ব্রেকার নামটা শুনেই বুঝতে পারছো সার্কিটটাকে ব্রেক করছে বা মেকও করতে পারে মানে সার্কিটের কারেন্ট ফ্লোটাকে তৈরিও করতে পারে ভাঙতেও পারে তো এই ডিভাইসটা ইউজ করে আমরা যে কোনো পাওয়ার স্টেশনে বা সাব স্টেশনে কারেন্টকে তৈরি করতে পারি বা ব্রেক করতে পারি ঠিক বাড়িতে যেরকম সুইচ অন অফ করে আমরা কারেন্ট ফ্লো করাতে পারি বা বন্ধ করতে পারি তো ঠিক এরকম তোমরা হয়তো অনেকে সাব স্টেশনে দেখেছো কিছু স্ট্রাকচার এইগুলো হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার সার্কিট ব্রেকার অনেক টাইপের হয় এয়ার সার্কিট ব্রেকার ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার এস এফ সিক্স সার্কিট ব্রেকার এগুলো তোমরা অন্য সাবজেক্টে আরো ডিটেলসে পড়বে এখন শুধু কম্পোনেন্টটা চিনে রাখো এরকম দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে ফিল্ডে বা আউটডোর টাইপ এগুলো হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার ফার্স্ট এটা ছিল ইনডোর টাইপ সার্কিট ব্রেকার এর সিম্বল তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকারের সিম্বল ওই ক্রস দিয়ে যেটা দেখানো রয়েছে এবং আইসোলেটারের সিম্বল হচ্ছে এই যে এই পার্টটা দেখতে পাচ্ছ একটা ড্যাশড লাইন দিয়ে দেখানো রয়েছে আইসোলেটারটা কি না আমরা যখন কোনো সার্কিট ব্রেকারকে অফ করব বা সার্কিট থেকে হাটানোর চেষ্টা করব। তখন আমাকে বা আমি সার্কিট ব্রেকারটাকে কোনো মেনটেন্সে নেব তখন আমাকে ম্যানুয়ালি অপারেট করতে হবে একটা ডিভাইসকে সেটাকে বলছে আইসোলেটার সার্কিট ব্রেকারটা অটোমেটিক্যালি অপারেট করে টার্ন অফ করছে বা অন করছে আইসোলেটারটা কোনো একটা অপারেটিং পার্সোনাল বা মানুষকে গিয়ে অপারেট করতে হবে এবং সেই আইসোলেটারটা যখন তুমি ওপেন করে দিচ্ছ তারপরে সেখান থেকে তুমি ব্রেকারটাকেও বার করে নিয়ে সেটাকে মেনটেন্স করতে পারবে তাহলে এই অ্যাসেম্বলি ব্রেকার প্লাস আইসোলেটার এই অ্যাসেম্বলিটা ইন টোটাল হেল্প করছে কোনো পাওয়ার স্টেশনে কারেন্ট বেক ব্রেক এবং মেক করার জন্য নেক্সট কম্পোনেন্টস অফ সব স্টেশন লাইটনিং অ্যারেস্টার যেটা ইনস্টল করা হয় লাইন এবং আর্থ নিয়ার দ্য ইকুইপমেন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে ধরো এগুলো হচ্ছে ইকুইপমেন্ট যেমনি এগুলো হচ্ছে সিভিটি ক্যাপাসিটেন্স ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার এর ফাংশনটা কি আমরা পরে দেখব তো এগুলো হচ্ছে সমস্ত সাবস্টেশনের কম্পোনেন্ট এরকম প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে কিন্তু আমরা লাইটনিং অ্যারেস্টারের সাথে কানেক্ট করি যে দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে ইনসিউলেটার এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পিভিসি মেটিরিয়ালের তৈরি হতে পারে এবং এটা আর্থে কানেক্টেড রয়েছে তো এগুলো হচ্ছে 
লাইটনিং অ্যারেস্টার এখানেও এরকম গোল শেপের দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে লাইটনিং অ্যারেস্টার এর ফাংশনটা হচ্ছে যে যদি এই সমস্ত হাই ভোল্টেজ ইকুইপমেন্ট যখন আউটডোর সাবস্টেশনে কানেক্টেড থাকছে কখনো লাইটনিং স্ট্রোক এদের ওপরে পড়ে তাহলে এই লাইটনিং অ্যারেস্টার গুলো সেই হাই ভোল্টেজ স্ট্রোকস গুলোকে আর্থের সাথে কানেক্ট করে দেবে যাতে ইকুইপমেন্ট গুলো বেঁচে যায় তো এগুলো হচ্ছে প্রোটেক্টিং ডিভাইসেস অগেনস্ট লাইটনিং স্ট্রোকস এগুলো কিন্তু সাবস্টেশনের একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট এর সিম্বল হচ্ছে সার্কিট সিম্বল তোমরা দেখতে পেলে নেক্সট হচ্ছে ইনসিউলেটার টু ইনসিউলেট লাইভ কন্ডাক্টার or equipment at different voltages with ground and supporting structure tumra transmission line er khetre o porecho transmission line er je conductor seta ekta live part shekhankar through diye current ta flow korche kintu tar je supporting structure ba transmission tower seta kintu earth e connected tai kono live part ar kono earth er sathe connected part ke jokhon amra ekshathe jurbo tar moddhe obosshoi amake insulator lagate hobe to ei ei type er insulator कंडक्टरक्ट टू एंड मोर इक्ुपमेंट लोकेटेड सैड बड वेन द कारेंट इज हाई धरो एक पावर स्टेशन जेनारेटर थे ट्रांसफर्मारे कारेंटा जाल्टेजे कन्वार्ट होते तो इंटरमिडिएट पावर एक बसर थ्रु दिए जा ठीक जे रखम नर्माल बस जत्री के एक जगह जैगे बहन कर बस हे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशने पावर के इलेक्ट्रिसिटी के एक जगह अन्न जैगे बहन कर তো এখানে তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ দেখো এই কপারের এই তামার এই সমস্ত বার গুলো এগুলোকে বাস বার বলা হয় বা এই সেকেন্ড ফিগারটাতে দেখো কোন প্যানেলের মধ্যেও এই যে রেড ইয়েলো ব্লু এখানে তামার কালারের যে বাস গুলো রয়েছে যে বার গুলো রয়েছে এগুলোকে বাস বার বলা হচ্ছে এই কালার কোয়ার্ডিনেশনটা করানো হচ্ছে যদি ধরো ওয়াই ফেজ এর কোনো পাওয়ার নিয়ে যাচ্ছে সেই বাসটাকে আমরা येलो कलर कर लम रेड फेजर ब्लू फेजर गो रेड ए ब्लू कलर कर दिल जो वायरिंग जरा तैरी कर पैनल गो तर पक्षे सुविधे इन्स्टलेन समय जाते एक फेजर पावर अन्न फेजर क्रस कनेक्शन भूल ना हो जाए तुम्हारा डान दिखे छवि देखते ब्लू कलर मोटा सिम्बल बस बार बोल धर एक सैड जेनारेटर सैड तरह ब्रेकार এবং আইসোলেটার আরেকটা সাইডে ধরো ফিডারের সাইড তার ব্রেকার আইসোলেটার এই একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা পাওয়ার যে যাচ্ছে সেটা বহন করছে ইন্টারমিডিয়েটলি হচ্ছে এই বাস বারটা নেক্সট হচ্ছে ক্যাপাসিটার ব্যাংক ফর রিয়াকটিভ পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট কানেক্টেড নিয়ার দ্য লোড যখন দীর্ঘ পথ ধরে একটা পাওয়ার ট্রান্সমিট হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইনের থ্রু দিয়ে ज ड्रप होते जेहेतु लाइन रेजिस्टेंस और रियक्टेंस रही है पावर फैक्टर डिटोरिएट करते लोड सैडे पावर फैक्टर इम्प्रूव करते चाहिए यूनिटर का आनते चाहिए कैपासिटर बैंक इन्स्टल करते तो छवि तुम्हारा देखते फार्स्ट फिगारो हम समस्त कैपासिटर बैंक बुशिंग गो इन्सिटर गो এর থ্রু দিয়ে এই লিডস গুলো থ্রু দিয়ে রিয়াক্টিভ পাওয়ারটা ইনজেক্ট হচ্ছে এবং পাওয়ার ফ্যাক্টরটা ইম্প্রুভ হচ্ছে এরকম মেটাল ক্যান টাইপ ক্যাপাসিটারও থাকতে পারে যেগুলো রিয়াক্টিভ পাওয়ারকে ইম্প্রুভ ইনজেক্ট করে পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ইম্প্রুভ করছে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটার ব্যাংকের সিম্বল এবং লাইনে এরকম স্টার বা ডেল্টা ফর্মে আমরা ক্যাপাসিটার কে কানেক্ট করতে পারি লো ডেন্ড এর কাছাকাছি যদি আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভ করতে চাই নেক্সট কম্পোনেন্ট আর্থিং লো রেজিস্টেন্স পাথ টু ডিসিপেট ফল্ট টু আর্থ বিটুইন ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড আর্থ অর গ্রাউন্ড আমরা পাওয়ার স্টেশন বা সাবস্টেশনে যে 
ধরনের সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট ইউজ করব যেগুলো এতক্ষণে পড়লাম ধরো লাইটনিং অ্যারেস্টার রয়েছে এরপরে পড়বো সিটি পিটি ট্রান্সফর্মার রয়েছে জেনারেটার রয়েছে সার্কিট ব্রেকার রয়েছে আইসোলেটার রয়েছে সমস্ত ডিভাইস গুলোকে কিন্তু আমরা আর্থের সাথে কানেক্ট করব কিভাবে আর্থের সাথে কানেক্ট করব এখানে ফার্স্ট ফিগারটা দেখো প্রত্যেকটা ডিভাইস এর নিচে দেখবে এরকম স্ট্রিপ রয়েছে তোমরা যখন বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন দিয়ে আসো সেখানেও দেখবে এরকম অ্যালুমিনিয়াম পেন্ট করা অনেক স্ট্রিপ রয়েছে সেগুলো কি করে সমস্ত পোল যেগুলো রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল পোল গুলো প্রত্যেকটাকে কিন্তু এরকম মাটিতে কিছু আর্থ গ্রিড রাখানো থাকে মানে সমস্ত ইকুইপমেন্ট থেকে আর্থের কানেকশন গুলো এসে এই গ্রিডে গিয়ে মিশছে যেটা মাটির সাথে কিন্তু কানেক্ট করা রয়েছে এর ফাংশনটা হচ্ছে যখন কোন ফল্ট কারেন্ট তৈরি হবে ডিভাইসে কোনো ম্যাল ফাংশনের জন্য সেই কারেন্টটা কিন্তু এই আর্থ স্ট্রিপের থ্রু দিয়ে আর্থে ফ্লো করে যাবে এটার থ্রু দিয়ে কিন্তু যারা অপারেটর রয়েছে যারা কাজ করছে এই হাই ভোল্টেজ সিস্টেমসে তারা কিন্তু শকের থেকে বেঁচে যাবে তো আর্থিং ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ সাবস্টেশনস এবং এর জন্য প্রত্যেকটা ডিভাইসকে আমরা কিন্তু আর্থ করছি এবং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ সাবস্টেশন সিম্বল হচ্ছে এই যে দেখানো হলো এইটা হচ্ছে আর্থিং এর সিম্বল নেক্সট হচ্ছে কারেন্ট অ্যান্ড পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার্স ফর মিটারিং পারপাস এগুলোকে আমরা সিটি কারেন্ট ট্রান্সফর্মার আর পিটি পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার বলি এই যে ধরো এত যে আমাদের ট্রান্সমিশন লাইন রয়েছে ট্রান্সফর্মার রয়েছে জেনারেটর রয়েছে তো আমরা এদের প্রত্যেকটা পয়েন্টে ভ্যালুগুলো মানে ভোল্টেজের ভ্যালুগুলো কারেন্টের ভ্যালুগুলো সেগুলো যে সাবস্টেশন যেগুলো ইনডোর সাবস্টেশন পরে পড়ব প্যানেলের সামনে ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছি সেটা কি করে দেখতে পাচ্ছি ভ্যালুগুলোকে তো লাইন থেকে মেজার করতে হচ্ছে মাপতে হচ্ছে তো এইগুলো আমরা করি কারেন্ট ট্রান্সফর্মার আর পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মারের থ্রু দিয়ে যেগুলো তোমরা হয়তো মেজারমেন্ট ইলেকট্রিক্যাল মেজারমেন্ট কোর্সে হয়তো ডিটেলসে পড়বে এই যে তোমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছ ফার্স্টে এটা হচ্ছে একটা সিটির ছবি তোমরা কোনো সুইচ ইয়ার্ড বা কোনো সাবস্টেশনে গিয়ে এরকম ধরনের কোনো ডিভাইস দেখতে পেলে বুঝবে সেটা হচ্ছে একটা কারেন্ট ট্রান্সফর্মার যেটা কারেন্ট কে মাপতে সাহায্য করছে আরেক ধরনের সিটি হচ্ছে এরকম গোল যেটা কোর বলি এর থ্রু দিয়ে অ্যাকচুয়ালি লাইভ ওয়ায়ারটা যায় এবং এখানে একটা ফ্লাক্স তৈরি করে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স সেই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এর সাহায্যে আমরা কতটা কারেন্ট ফ্লো করছে সেটা মাপতে পারি এবং এটা দেখো একটা পিটি বা পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার ঠিক যেভাবে আমরা কারেন্ট কে মেজার করছি মিটার করার জন্য আমরা কিন্তু ভোল্টেজ কেও মেজার করতে পারি পিটির সাহায্যে এগুলো হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ সাবস্টেশন এটা হচ্ছে সিটির সিম্বল অনেক সময় আমরা ট্রান্সফর্মার কেও সাবস্টেশনে এইরকম সিম্বল দিয়ে দেখাই কারণ আফটার অল ট্রান্সফর্মার আর কারেন্ট ট্রান্সফর্মার দুটোই হচ্ছে ট্রান্সফর্মার কিন্তু তাদের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালের মধ্যে বা কনস্ট্রাকশনের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্সেস রয়েছে যেটা তোমরা মেজারমেন্ট কোর্সে আরো ডিটেলসে পড়বে এবার আমরা অত্যন্ত দুটো ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ সাবস্টেশন পড়ব ওয়েভ ট্র্যাপ ওয়েভ ট্র্যাপ এটাকে কি বলছে ওয়েভ ট্র্যাপ ট্র্যাপ হাই ফ্রিকুয়েন্সি কমিউনিকেশন সিগনালস ফ্রম দ্য লাইন টু কন্ট্রোল স্টেশন অ্যান্ড প্রিভেন্টস ইট ফ্রম গেটিং ডাইভার্টেড টু আদার স্টেশন মানে কি প্রথমে ছবিটা দেখো এই যে তোমরা অনেকেই আমার মনে হয় সাবস্টেশন দেখেছো বা সুইচ ইয়ার্ডে ভিজিট করেছো এরকম কিছু ডিভাইস তোমরা লক্ষ্য করেছো এটাকে যদি একটা ডিভাইস একটা সিম্বল দিয়ে দেখানো হয় বা একটা ছবি দিয়ে দেখানো হয় এরকম জিনিসটা দেখতে হয় এগুলো কি না এখানে কি হয় একটা ট্যাঙ্ক সার্কিট থাকে রেজোনেন্ট ট্যাঙ্ক সার্কিট যেখানে একটা ক্যাপাসিটার এর ইন্ডাক্টার প্যারালি লাগানো থাকায় সেই রেজোনেন্ট সার্কিটের একটা পার্টিকুলার ফ্রিকুয়েন্সি রয়েছে আমাদের এই যে ধরো পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন যার থ্রু দিয়ে পাওয়ার যাচ্ছে সেই সেম লাইন ইউজ করে কিন্তু কমিউনিকেশন সিগনালও যায় 
মানে ধরো কোন একটা পার্টিকুলার সাবস্টিশনে কেউ একটা সাবস্টিশনে বসে রয়েছে এবং ফিল্ডে কেউ একজন রয়েছে সে সাবস্টিশন থেকে ফিল্ডে ইনস্ট্রাকশন দিল যে সার্কিট ব্রেকার নাম্বার ফিফটিন কে তোমাকে আইসোলেট করতে হবে এই যে কমিউনিকেশন সিগনালটা যে গেল সাবস্টেশন থেকে ফিল্ডে এটাও কিন্তু ওই এক ট্রান্সমিশন লাইনের থ্রু দিয়ে যায় এটাকে আমরা বলি পাওয়ার লাইন কেরিয়ার কমিউনিকেশন কারণ পাওয়ার লাইনের থ্রু দিয়েই কিন্তু কেরিয়ার হিসেবে এই কমিউনিকেশন সিগনালগুলো যাচ্ছে এবার ওয়েভ ট্র্যাপের কাজ হচ্ছে সেই কমিউনিকেশন সিগনালগুলো যাতে একটা সাবস্টেশন থেকে অন্য সাবস্টেশনে না গিয়ে যেখানে যাওয়ার কথা সেই পার্টিকুলার কন্ট্রোল কন্ট্রোল স্টেশনে যায় সেই হাই ফ্রিকুয়েন্সি কমিউনিকেশন সিগনালগুলোকে ওরা ট্র্যাপ করে নেয় তো এই জন্য ওয়েভ ট্র্যাপ আমরা কথাটার নাম দিয়েছি ট্র্যাপ তো সেটা ট্র্যাপ করছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি কমিউনিকেশন সিগনাল আর যেগুলো লো ফ্রিকুয়েন্সি ফিফটি হার্স পাওয়ার সিগনাল সেগুলোকে কিন্তু ও নর্মালি লাইনের থ্রু দিয়ে ফ্লো করতে দিচ্ছে নেক্সট হচ্ছে সিভিটি ক্যাপাসিটেন্স ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার্স তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে কেরকম দেখতে হয় তো একটু আগেই আমরা পড়লাম সিটি বা কারেন্ট ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে আমরা কারেন্টকে মেজার করতে পারি কোনো একটা পার্টিকুলার লাইনে কত কারেন্ট ফ্লো করছে সেটা মাপতে পারি তো আমরা ট্রান্সফর্মার ইউজ যদি না করি টু টোয়েন্টি কেভি এর ওপরে যদি আমরা মাপতে চাই ভোল্টেজ মাপতে চাই কোনো একটা লাইনের আমরা পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার না ইউজ করে আমরা ক্যাপাসিটেন্স ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার ইউজ করি তার মানে পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার আর সিভিটি বা ক্যাপাসিটেন্স ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার দুটোই কিন্তু ভোল্টেজ মিটারিং এ হেল্প করছে কিন্তু পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার যেভাবে প্রিন্সিপালে কাজ করে সেভাবে কাজ করছে আর সিভিটি ক্যাপাসিটেন্স কে কাজে লাগিয়ে ভোল্টেজটাকে ব্রেক ডাউন করছে ভোল্টেজটাকে স্টেপ ডাউন করছে আমরা যেরকম তিন চারটে রেজিস্টেন্স ইউজ করে ভোল্টেজ ডিভাইডার সার্কিট ইউজ করতে পারি সেরকম তিন চারটে ক্যাপাসিটার ইউজ করে ভোল্টেজকেও কিন্তু আমরা ডিভাইড করতে পারি এবং এর সুবিধেটা এই কারণে হয় যে বললাম পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার যদি একটা ভোল্টেজ সে টু টোয়েন্টি ফাইভ কেভি এর ওপরে ইউজ করি তার দাম বা কস্ট বা সাইজ অনেক বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের যদি আমরা ক্যাপাসিটেন্স ইউজ করে এই ভোল্টেজটাকে স্টেপ ডাউন করি মিটারিং পারপাসের জন্য তাহলে কিন্তু আমার ইকোনমিক কনসিডারেশনটা অনেক বেটার হবে এবার আমরা সাবস্টেশন লে আউটটা দেখবো এই যে আমরা প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট তাদের সিম্বল দেখলাম সেগুলোকে ইউজ করে একটা টিপিক্যাল সাবস্টেশন কেরকম ভাবে ড্রয়িং করছি তার সেটা আমরা দেখবো তো এখানে দেখো ফার্স্টে জেনারেটার্স জেনারেটিং স্টেশন থেকে পাওয়ারটা দিচ্ছে এগুলো তোমরা দেখেছ বাস বার বাস বারের সিম্বল পাওয়ারটা ইভ্যাকুয়েট হলো সেখান থেকে পাওয়ারটা ইভ্যাকুয়েট হওয়ার পর হয়তো কোনো ট্রান্সফর্মারে পাওয়ারটা গেল এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা সিটির সিম্বল তোমরা নর্মাল যে ট্রান্সফর্মারের আমি সিম্বলটা আঁকিয়েছিলাম সেটাও আঁকা যেতে পারে একই ইকুইপমেন্ট বা কম্পোনেন্টের আমরা অনেকগুলো সিম্বল ইউজ করি এখানে দেখতে পাচ্ছ এগুলো সার্কিট ব্রেকার ব্রেকারের সিম্বল যেগুলো ফিডারের কাছে চলে যাচ্ছে এখানেও আমরা জেনারেটার পরেও আমরা সার্কিট ব্রেকার লাগাতে পারি আইসোলেটার থাকতে পারে তো এইটা হচ্ছে একটা আইসোলেটারের সিম্বল তো এই রকম ভাবে আমরা কম্পোনেন্টস গুলোর সিম্বল গুলোকে কাজে লাগিয়ে একটা টিপিক্যাল সাবস্টেশন লে আউট ড্র করতে পারি এবারে আসছি ক্লাসিফিকেশন অফ সাবস্টেশন এখানে দেখো দু রকম সাবস্টেশন হয় একটা হচ্ছে ইনডোর সাবস্টেশন একটা হচ্ছে আউটডোর সাবস্টেশন তো এই যে বাঁদিকের ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে সমস্ত ইনডোর সাবস্টেশন আর যেটা ডান দিকে ছবি দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে আউটডোর সাবস্টেশন তো ইনডোর সাবস্টেশন আমরা সেখানে ইউজ করি যেখানে ধরো ইকুইপমেন্ট গুলো যদি আমরা বাইরে রাখতাম অ্যাটমসফিয়ারের ওপেন রাখতাম সেখানে হয়তো অত্যন্ত বেশি ময়েশ্চার ডাস্ট ডার্ট সেই জায়গাতে তো সেই জায়গা থেকে ইকুইপমেন্ট গুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা ইনডোরের মধ্যে সাবস্টেশনটাকে রাখলাম আর আউটডোরের ক্ষেত্রে যেখানকার হয়তো আমাদের অ্যাটমসফিয়ারটা অতটাও 
ডাস্টি বা পলিউটেড নয় সেখানে আমরা আউটডোরেই কিন্তু এই সমস্ত কম্পোনেন্টগুলো রাখতে পারি সেগুলোকে আমরা আউটডোর সাবস্টেশন বলছি অবশ্যই ইনডোর সাবস্টেশনের ক্ষেত্রে খরচ অনেক বেশি হচ্ছে কারণ আমাকে সমস্ত ডিভাইসগুলোকে কম্প্যাক্ট করে একটা ছোট জায়গার মধ্যে রাখতে হচ্ছে আউটডোর সাবস্টেশনের ক্ষেত্রে ইকোনমিক্যালি কিন্তু অনেক কম খরচ হচ্ছে এবং যার জন্য যত হাই ভোল্টেজ সে সিক্সটি সিক্স কিলো ভোল্টেজ অ্যাবাভ কিন্তু ইট ইজ অলওয়েজ রেকমেন্ডেড টু গো ফর আউটডোর সাবস্টেশন এবার আসছি কম্প্যারিজন বিটুইন ইনডোর অ্যান্ড আউটডোর সাবস্টেশন এটা তোমাদের পরীক্ষায় অনেক সময় আসে তো আমরা পয়েন্ট ওয়াইজ দেখব ফার্স্টে হচ্ছে দেখো ডেফিনেশন যেটা বললাম সাবস্টেশন ইরেক্টেড ইনডোরস ডিউ টু অ্যাটমসফেরিক অ্যান্ড ইকোনমিক রিজনস আউটডোর সাবস্টেশনের ক্ষেত্রে বিয়ন্ড সিক্সটি সিক্স কেভি ইট ইজ রিকোয়ার্ড টু সেট আপ আউটডোর সাবস্টেশন ফর মোর ক্লিয়ারেন্স বিটুইন কন্ডাক্টরস অ্যান্ড ইকোনমিক রিজনস যত ভোল্টেজ লেভেল বাড়বে দুটো কন্ডাক্টিং ডিভাইসের মধ্যে তোমাকে গ্যাপ তত বেশি দিতে হবে এবং সেই কারণে সেক্ষেত্রে ইনডোর সাবস্টেশন তৈরি করা কিন্তু পসিবল নয় সেখানে আউটডোর সাবস্টেশনই আমাদের যেতে হবে স্পেস রিকোয়ার্ড অবশ্যই লেস ইনকেস অফ ইনডোর সাবস্টেশন অ্যান্ড মোর ইনকেস অফ আউটডোর সাবস্টেশন টাইম অফ কনস্ট্রাকশন যেহেতু ইন্ট্রিকেসিস অনেক বেশি ইনডোরের ক্ষেত্রে মোর less in case of outdoor substation future extension difficult in case of indoor substation কেন না কারণ অলরেডি আমরা সাবস্টেশনটাকে বানিয়ে নিয়েছি এবার এটাকে আমি যদি বাড়াতে চাই আমার ফ্লোর স্পেস अवेलेबल নয় কিন্তু যেহেতু ওপেন স্পেসে করা হচ্ছে আউটডোর সাবস্টেশন সেখানে ফিউচার এক্সটেনশনটা অনেক বেশি ইজি ক্যাপিটাল কস্ট কত খরচা হচ্ছে ইনডোর সাবস্টেশনে অনেক বেশি হাই লো ইন কেস অফ আউটডোর সাবস্টেশন ফল্ট লোকেশন একটা ফল্ট তৈরি হলে সেটা কোথায় তৈরি হয়েছে বা উৎপন্ন হয়েছে সেটা দেখা ইজ ডিফিকাল্ট ইন কেস অফ ইনডোর সাবস্টেশন অ্যাজ ইকুইপমেন্ট ইজ উইদ ইন দ্য প্যানেল প্রত্যেকটা ডিভাইস প্যানেলের মধ্যে রয়েছে তাই খুলে খুলে লাইভ প্যানেল দেখা সম্ভব নয় বা খুব ডিফিকাল্ট ফল্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আউটডোরের ক্ষেত্রে আউটডোর সাবস্টেশনের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট ইজ ইন ফুল ভিউ তোমার চোখের সামনে তুমি দেখতে পাচ্ছ তাই ফল্ট লোকেশনটা ইজি আর অপারেশন অফ ইনডোর সাবস্টেশন ইজ ইজি বিকজ তোমার সামনে তো একটা কনফাইন্ড এনভায়রমেন্টের মধ্যে সমস্ত ডিভাইসগুলো অ্যাভেলেবেল কিন্তু যারা অপারেটিং পারসন তাদেরকে বারবার ফিল্ডে গিয়ে বিভিন্ন ইকুইপমেন্টগুলোকে দেখা বা বিভিন্ন অপারেশনস ক্যারি আউট করা এটা কিন্তু আউটডোর সাবস্টেশনের ক্ষেত্রে ডিফিকাল্ট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকে আসি লাস্টলি সেটা হচ্ছে সুইচ ইয়ার্ড আর সুইচ গিয়ার কাকে বলছে আমরা সাবস্টেশন পড়েছি সাবস্টেশনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় আমরা সুইচ ইয়ার্ড কথাটাও শুনেছি সুইচ গিয়ার কথাটাও শুনেছি তো আমাদের কাছে একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকা উচিত সাবস্টেশন সুইচ ইয়ার্ড আর সুইচ গিয়ারের মধ্যে সুইচ গিয়ার হচ্ছে সুইচ ইয়ার্ড হচ্ছে একটা সুইচিং সাবস্টেশন আর সুইচিং সাবস্টেশন ওর সুইচ ইয়ার্ড ইজ আ সাবস্টেশন উইদাউট ট্রান্সফর্মার্স দ্যাট অপারেটস ওনলি অ্যাট সিঙ্গেল ভোল্টেজ লেভেল আমরা যে পড়েছিলাম ফাংশনস অফ সাবস্টেশন সেখানে কিন্তু ট্রান্সফর্মার ছাড়াও ভোল্টেজ বুস্ট প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন বা ইন্টার কানেকশন উইথ গ্রিড বা পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট এরকম অনেক ফাংশন রয়েছে যেখানে হয়তো আমাকে ভোল্টেজ স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন করতে হবে না তা সত্ত্বেও কিন্তু আমার সেখানে একটা সাবস্টেশন গড়ে উঠতে পারে কোনো একটা ডিভাইসকে শুধু সুইচ অন বা সুইচ অফ করা হচ্ছে কোনো ক্যাপাসিটেন্স ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার থাকতে পারে হতে পারে একটা লং ট্রান্সমিশন লাইনের কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গায় আমি ভোল্টেজটা মাপব তাহলে সেখানে আমাকে একটা সিটি পিটি বা সিভিটি ইনস্টল করতে হবে এবং সেই ডিভাইসটাকে যে ইনস্টল করব সেটাকে সুইচ অন বা অফও করতে হবে সেই যে সুইচিং ফাংশনটা করা হচ্ছে যে সাবস্টেশনে সেটাকেই কিন্তু সুইচ ইয়ার্ড বলা হচ্ছে তাহলে সুইচ ইয়ার্ড ইজ আ সাবস্টেশন উইদাউট এনি ট্রান্সফর্মার সেখানে কোনো ট্রান্সফর্মার নেই শুধু সুইচিং ফাংশনটা সেখানে করা হচ্ছে তো ছবিতে আমরা পরে দেখব সুইচ ইয়ার্ডস আর ইউজড মেনলি ফর কানেকশনস অ্যান্ড ইন্টার কানেকশনস এসেন্সিয়াল ফর ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন কালেকশন অ্যান্ড কন্ট্রোলিং দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রিসিটি 
स्विच गियर का के बोल छे इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट व्हिच इज यूज्ड टू स्विच ऑन और ऑफ अ सर्किट स्विच गियर होछे शेइ पैनल गुलो जार मध्ये এই যে সুইচ অন বা অফ করব ধরো সার্কিট ব্রেকার এয়ার সার্কিট ব্রেকার এইগুলো সাহায্যে আমরা কোন সার্কিটকে অন বা অফ করছি এগুলো যেখানে ইনস্টল থাকছে সেই খানটাকে বা সেই প্যানেলগুলোকে বলা হচ্ছে সুইচ গিয়ার যেরকম কন্ট্রোলিং ইকুইপমেন্ট গুলো যে প্যানেলে রাখা থাকছে সেগুলোকে আমরা কন্ট্রোল গিয়ার বলছি তো এই যে ছবিটা দেখতে পেলে এখানে কিন্তু দেখো কোনো ট্রান্সফরমার নেই কিন্তু এখানে সিটি পিটি ইনসুলেটর সাপোর্টিং স্ট্রাকচার ट्रांसमिशन लाइन सब रही तो स्विचिंग सबस्टेशन स्विच यार्ड एवं छवि तुम्हारा देखते ब्रेकार रही अदार मीटार्स से गोचिंग डिवाइस हिसेब करी बला हम स्विच गियर